வந்து நிறைய படங்களில் அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டேன் நிறைய ரீட்ரீட் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அது மூலிமா சினிமாவில் தேர்த்து தேர்ட் டூ தௌசண்ட் செவனில் ஸ்டார்ட் பண்ணார் நினைக்கிறேன் அஸ்டண்டாக ஜாயின் பண்ணுறது அதுலேருந்து நிறைய பட நிறைய அஸ்டண்ட் படங்களை ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அது நடுவில் நடுவில் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் நிறையா ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடிட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அதாவது அது வந்து நம்ம பேசிக்காக நம்மளோட அந்த எனர்ஜியை விட்டுறக்கூடன்றதுக்காக தான் அந்த ஏரியாக்குள்ளே போனது ஸோ நாளை இருக்கிற நிறையா அந்த டைமில் வந்தது அந்த டைமில் கொஞ்சம் நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணோம் ஸோ இப்படி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை வந்து வந்து தான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் நினைக்கிறேன் உரிமீன் பண்ணது ஸோ அது மூலிமா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை அது மாதிரி ஆக்சிஸ் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி பழக்கமாச்சு அது மூலிமா அந்த டெல்லி சார் அவரோட ஒர்க்கை பிடிச்சி ஸோ ராஜேஷன் ஒரு படம் கொடுத்ததுனால தான் ஸோ அந்த படம் நடந்தது பெருசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே நான் மேக்ஸி மேக்ஸிமம் நெகட்டிவ் சொல்ல வேணாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லா லைஃப்லையும் நெகட்டிவ் நடக்கும் அந்த நெகட்டிவ் நான் வந்து நெகட்டிவ் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிடுமோ அந்த அந்த ஏரியா உங்கள் நீங்கள் ஒரு பாசிட்டிவாக தான் உள்ளே வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நெகட்டிவ் தெரிஞ்சு எல்லா லைஃப் எல்லாரோட இதுலேயுமே ஒரு கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த கஷ்டம் வேண்டாம் எதுக்கு அடுத்தவங்களோட கஷ்டத்தை தெரியணும் என்று நான் மேக்ஸிமம் சொல்லிக்கிறது இல்லை அந்த கஷ்டத்தை பற்றி ஏன்னா அது வந்து நம்ம தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு என்ன நடக்கும்னா பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க சம் சில பேருக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட் இல்லை அவங்களுக்கு அந்த பயத்தை உருவாக்கும் அது அதனால் அவங்க ஒரு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்களோட நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம் சொல்லக்கூடாதுன்னு அந்த நெகட்டிவ்ன்றது மீன்ஸ் வந்து ஸ்டக்கில் ஆனால் ஒரு இடத்துல போகிற இடத்துல போகிறது வந்துட்டு நம்ம மாசிட்டிவாக நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கனாலே போதும் ஸோ அதோட எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நான் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும்போதே என்னோடய அனுபவம் நான் ஆக்சுவலாக நான் என்னோட பெரியப்பா ரைட்ரு ஸோ அண்ணா எடிட்ரு ஸோ அப்படி மாமா என்னோட மாமா வந்து எடிட்ரு ஸோ அவங்களோட சின்ன வயசுல இருந்துருக்காங்க பட் நான் அவங்களோட பெருசாக பழகினது இல்லை என்ன என் என்னோட என்னை மீறி வந்ததை எடிட்டிங் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப டேரக்ஷனில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் ஸோ டேரக்ஷன் வந்து நம்ம பண்ணணும்னா அதை பேஸ் வந்து எடிட்டிங் தான் ஸோ ஒரு ஃப்ரேம் என்னன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஃப்ரேம் நீங்கள் இப்போ ஸ்பாட்டில் போய் கட்டுன்னு சொல்கிறது வந்து நீங்கள் எஸ் எடிட்டராக இருந்தால் மட்டும் தான் அதை கட்டு சொல்ல முடியும் அந்த மைண்டில் உங்களை இருக்கணும் சும்மா ஷார்ட் கட்டுன்றது இல்லை அந்த கட்டு எங்கே கட்டுன்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்க ஏன்னா ஒரு டேரக்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணுறாரு ஸோ அப்போ வந்து டேரக்டருக்குள்ளே ஒரு எடிட்டர் இருக்கணும் அப்போ அந்த எடிட்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியன்றது தான் நான் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எடிட்டிங்லேருந்து ரொம்ப ரைட்டராக இருக்கப்பறம் எடிட்டர் ரைட்டர் வந்து ரைட் ட்ரைவ் நீங்கள் பேப்பரில் எழுதும் போது எழுதுறீங்க சீன் போதும் நினைக்கிறீங்களா அது உள்ளே ஒரு எடிட்டர் இருக்காரு ஸோ இருந்தாலும் நீங்கள் போதும் டிசைட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஸ்பாட்டில் நீங்கள் போய் அந்த ஒரு ஷார்ட் எடுக்கும்போது அதை நீங்கள் கட்டுன்னு சொல்கிறது வந்து நீங்கள் டேபிளில் கட் பண்ணுறதா ஸ்பாட்டில் கட்டு சொல்கிறீங்க ஸோ அதுதான் அது மேக்ஸிமம் இருக்கணுன்றது அங்கேருந்து ஃபஸ்ட் நம்ம லேர்ன் பண்ண விஷயம் ஒரு எடிட்ரு எடிட்ரு வந்து எடிட்டர் வந்து எங்கள் என்னெல்லாம் ஒரு எடிட்டரால் என்ன என்ன ஒரு எடிட்டர்ன்றது எப்படி சொல்கிறேன்னா நான் வந்து நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது ஹோட்டல் மாரி தான் எல்லா பருப்பு சாப்பிடும் அப்படி ஏதாவது எல்லாத்தையும் உங்கள் எடுத்து வந்து கொடுத்தாலும் நீங்கள் கரெக்டாக சமைச்சு கொடுக்கும்போது உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கா டேஸ்ட் சொல்கிறது ஆடியன்ஸ்க்கு எல்லாம் தான் இருக்குது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்ற விஷயம் அது பட் அது அந்த டேஸ்ட்டை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் நம்மளுக்கு என்ன ஆடியன்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நீங்கள் என்னமோ அந்த ஃபிலிமுக்கான மூடை நீங்கள் புரிஞ்சுக்க நம்ம எடிட் பண்ணுறதா இதுதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது நான் ரொம்ப எதார்த்தமாக வந்து ரொம்ப நான் அதுக்குள்ளே போக வரும்பில சார் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து அசிஸ்டன்ட் எடிட்டராக ஜாயின் பண்ணுங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போட டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் பண்ணிங்க அந்த செவன் இயர் கேப்பில் வந்து நீங்கள் எப்படி ஓவர் கப் பண்ணுங்க ஓவர் கம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த படம் உங்களுக்கு எப்படி கிடச்சது ஒரு மீன் படம் அதுதான் நான் சொல்லுறேன் நம்ம நட்பு தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் பேசி அதுதான் நீங்கள் நட்பு வட்டாரங்களில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு யாருன்னு அதாவது நீங்கள் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படம் மட்டும் உங்களை உங்கள் நம்புறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் ஏன்னா ஒரு எடிட்டர்ன்றது நீங்கள் ஒரு டேரக்டர் எப்படி சொல்கிறேன்னா உங்களோட கிட்டத்தட்ட அந்த படத்துக்கு ஒரு படத்துக்கு ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபா ஆறு கோடி ரூபா வருத்து உள்ள ப்ராஜெக்ட்னா ஸோ உங்கள் நம்பி அந்த ஃபுட்டேஜ் கொடுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் நம்பணும் எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு அந்த ஃபுட்டேஜ் யூடியூப்லேயே நெட்லேயே விட்டுற மாட்டார் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பேசிக் அந்த நம்ப நண்பகத்தன் நண்பகத்தன்மை வரணும் செகண்ட் அந்த டேரக்டர் நம்பணும் அந்த ப்ரொடியூசர் நம்பணும் நம்ம படத்தை வந்து இவர் வந்து ரெண்டு
உங்களுக்கு <laughs> அந்த ஷார்ட் வேணும் ஒயிட் வேணும் மெட்டு வேணும் க்ளோஸ் அப் வேணும்னு ஷார்ட் பிரிக்கும் போது அந்த அந்த சீருக்கு என்ன தேவைன்னு எடுத்துட்டு அந்த அந்த ஃப்ரேமில் இருக்கிற பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டாலே போதும் அந்த டேபிள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஏன்னா ஸ்பாட்டில் டிசைட் பண்ணுறது எதுவும் கண்டிப்பாக எடிட்டிங் டேபிள் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வரும் நீங்கள் ஸ்பாட்டில் ஓகே சொல்கிற ஒரு டேக் எடிட்டிங் டேபிள் அது ஒரு நல்லா இருக்குது எடிட்டிங் டேபிளில் வந்து ஓகே நீங்கள் வந்து சில டேக் வந்து நல்லா இருக்குன்னு ஃபீல் ஆகும் ஆனால் ஸ்பாட் எடுக்கும்போது நல்லா இருந்தால் நல்லா இருந்துச்சே ஃபீல் ஆகும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸ்பாட்டுக்கு எடிட்டிங்னா நீங்கள் ஸ்பாட்டில் உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறையா இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் ஈர் மணி ஆறு மணிக்குள்ளே ஷூட்டிங் முடிக்கணும் அப்படி நிறையா இருக்கும் எடிட்டிங் டேபிள் வந்தால் மைண்டில் ஒருத்த ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஓடும் ஆடியன்ஸ் மைண்டு மட்டும் தான் ஓடும் இது இந்த ஃப்ரேம் நம்ம ரசிப்பானா இந்த ஃப்ரேம் ரசிப்பானா அது மட்டும் தான் மைண்டு இருக்கும் ஸ்பாட் எடிட்டிங் தான் சொல்கிறேன் நம்ம நீங்கள் என்ன நான் ஃபீஸ் பண்ணுறது அவங்க நம்மளால் தான் ஸ்பாட் எடிட்டிங் வைக்கிறோம் வைக்கிறாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் எல்லாருமே <laughs> 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 ஃபஸ்ட் இருந்தால் ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டைலாக் சொல்லும்போது அது அது செய்யணுன்றது அவங்களோட ஒர்க் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ எல்லாமே லேர்னிங் எல்லாம் புதுசு புதுசாக வரணும் போது அவங்க அவள் எல்லாத்தையுமே எல்லா ப்ரெஷர் ஏன்னா கேமராவே அவங்க ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோன்னு ஆகும்போது அந்த அந்த இடத்துல அது எல்லாமே நான் வச்சுக்க முடியாது கொஞ்சம் டைட்டில் டிலே வரும் ஸோ இதை பேலன்ஸ் பண்ணணும் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எடிட்டிங் டைப்பில் இதை பேலன்ஸ் பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த இந்த இப்போ இந்த ஒயிட் க்ளோஸ் பண்ணுற ஃபீல் வருது அவங்க ஒயிட்டில் வச்சுட்டு மீட்டில் கட் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்றது நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணணும் அது இல்லாமல் ஒரு சீனை வந்து நம்ம ஒரு ஷூட் பண்ணும்போது நாலு நிமிஷம் இருக்கும் ஸோ அது சீனை எடிட் பண்ணும்போது ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் ஸோ நடுவில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் வெளியே போகுது ஸோ நடுவில் இருக்கிற கண்டென்ட் வெளியே போகும்போது அங்கே ஏதாவது ஒரு தப்பு நடந்தது அதாவது ஒரு அதுக்கான கண்டினியூட்டியாக இருக்கும் அது நடுவில் இருக்கிற ஜெக்கு வெளியே அந்த ஒரு ஒரு போர்ஷன் வெளியே போகுதுன்னா அந்த சீனுக்கான மூடுற கண்டென்ட்டியாக யாராச்சும் இருக்கும் ஸோ அந்த போர்ஷன் எடுத்துன்னா அது லைட்டாக வரும் ஆனால் நம்ம அதை அது கவுன்சுனா சீனுக்குள்ள கான்சன்ட்ரேஷன் போயிடும் ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதெல்லாம் அவங்க மைண்ட்லேயே இருக்காது அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கண்டென்ட் நீங்கள் மேக்கிங் எவ்வளோ ஓகே கூட எடுங்க அது பிரச்சனை கிடையாது கண்டென்ட் கரெக்டாக இருந்தாலும் ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் நான் அது நிறைய படங்கள் உதாரணம் நிறைய தமிழ் சினிமா நிறையா இருக்குது நம்ம சொல்லலாம் அதை மேக்கிங் மேக்கிங் ரொம்ப சுமாராக இருக்கும் ஆனால் படம் பிளாக் பஸ்டராக இருக்கும் நிறைய படங்கள் அதெல்லாம் ஆடியன்ஸோட ஃபாலோ வந்து நீங்கள் அதை சொல்ல வந்து எமோஷனாக கரெக்டாக சொன்னாலே போதும் ஆனால் நம்ம கண்டென்ட்ல ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா நீங்கள் அது எல்லா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ப்ராப்பராக வேலை செய்யும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்பாட்டில் இப்போ இருக்க இப்போ இருக்க சூழலில் ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு ப்ரெஷரில் ஓடிட்டு இருக்காங்க ஸ்பாட்டில் இருக்கும்போது நாற்பது நாள் படத்தை முடிக்கணும் முப்பது நாள் படத்தை முடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரெஷர் வரும்போது அந்த ப்ரெஷர் கூட இந்த கண்டினியூட்டி கூட நான் உள்ள போகவே முடியாது முடிஞ்ச அளவுக்கு டேபிளை கரெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் இல்லை ரொம்ப தப்பாக தெரியுது ரொம்ப ரொம்ப அது அந்த கண்டினியூட்டினால அந்த சீன் உங்களுக்கு கெட்டு மிஸ் ஆகுதுன்னா அது என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை விட ஜூம் பண்ணி லெஃப்டில் தள்ளுறது கண்டினியூ தெரியாது அது முடிஞ்ச அளவுக்கு டேபிளில் பண்ணணும் அது நம்ம அது அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி சீனை விட்டுறக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம சீன் தான் சீனில் அந்த சொல்ல ஒரு விஷயம் கண்மையாகதான்றது மட்டும் தான் மெயின் ஸ்பாட் ரேட்டிங் வச்சுட்டாலும் வச்சாலும் உங்களுக்கு கண்டினியூட்டி டெஃபினட்டாக பிடிக்கும் அதை நான் நீங்கள் எவ்வளோ தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்பாட்டில் எடிட் பண்ணுற ஒரு அஸ்டண்ட் வந்து அவரோட வேவில் எடிட் பண்ணுவார் டேபிள் வரும் வேறு மாதிரி மாறும் மெயின் எடிட் பண்ணணும் மெயின் எடிட் பண்ணும்போது வந்து ஒயிட்டில் தான் டைலாக் இந்த டைலாக் வைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணும்போது அப்போ ஒயிட்டில் பண்ணும் வேறு தப்பு நடந்துருக்கும் ஸ்பாட்டில் அவர் அவரோட நாலேஜ் வேறு மெயின் எடிட்டர் நாலேஜ் வேறு அவர் ஸ்பாட்டில் ஆடி சும்மா டேரக்டருக்கு வந்து ஒரு இந்த ஏரியாவில் கண்மையாக தான் அந்த ஏரியா கண்மையாக தான் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு லைட்டாக ஒரு 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 ஐடியாக்காக தான் ஸ்பாட் ரேடிங் பண்ணணும் அது நீங்கள் ஃபைனல் பண்ணவே முடியாது ஸ்பாட் ரேடிங் பண்ணுறது இன்சர்ட் ஷார்ட் இருந்து அந்த சீனோட மூடு பொறுத்து தான் இது இல்லை இங்கே வந்து இன்சர்ட் வந்து ஒரு க்ளோஸ் அப் எடுக்கிறாங்களே அது நல்ல வேல்யூ இருக்குது அந்த க்ளோஸ் அப் எடுத்து ஏன் காட்டுறீங்க அப்படின்ட்டு ஆடியன்ஸ்க்கு ஒ
அந்த கதை கூட ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கணும் சும்மா ஒரு டைம்ல ஒரு இன்சர்ட் காக நான் போட்டு போறேன் அப்படி ஏன்னா அது வந்து எல்லா படத்துக்குமே சொல்ல மாதிரி சொல்ல மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் பிஎன்சி கமர்ஷியல் லோக்கல் படத்துக்கு நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த டைம்ல ஒரு நடுவில் ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு வந்து தேவை இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணிருப்போம் டேபிள்ல பண்ணும்போது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஷார்ட்டை போட்டு மேட்ச் பண்ணி அந்த எபிசோட ஃப்ளோ அந்த ஃப்ளோ மேட்ச் பண்ண பார்ப்போம் மேபி உதாரணத்துக்கு பீச்சை பார்க்குறாரு ஹீரோ அப்படின்னா பீச் ஷார்ட் போட்டு அதை டைலாக் ஓரலாக பண்ணி நடுவில் மன்னிச்சுக்கிடுவோம் இந்த விரைலாக் வந்து நடுவில் இப்போ நீங்கள் வந்து சிங்கிள் ஷார்ட்ல எடுத்துட்டாங்கன்னா தூக்க முடியாது நம்ம தூக்குனா ஜம்ப் கட்டு வரும் ஸோ ஜம்ப் கட்டு வரக்கூடாதுன்னா ஸோ நீங்கள் நடுவில் ஒரு ஷோ பீச் ஷார்ட்டை போட்டு இவங்க தான் அங்கே பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ரீஜஸ்ட் பண்ணி ஸோ அதில் வர நடுவில் வந்து நீங்கள் ஓவர்லாக் பண்ணி நம்ம அந்த போர்ஷனை தூக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கலாம் லோ குவாலிட்டியாக அந்த அந்த ஷார்ட்டே உங்களுக்கு ரொம்ப குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் நீங்கள் அந்த படத்தை எப்பிக்கில் எடுத்துருக்கலாம் அந்த எபிசோட் மட்டும் எச்டியில் போட்டுருக்கலாம் லோ குவாலிட்டி செவன் டுவெண்ட்டில் போட்டுருக்கலாம் அந்த ஷார்ட்டு மட்டும் பர்டிகுலர் நீங்கள் ப்ராப்பர் லைட்டிங்கில் ஷூட் பண்ணிங்கனா தான் ப்ராப்பராக கிரேட் பண்ண முடியும் இல்லைனா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் இப்போ கிரேடிங் பண்ணும்போது கிரைண்ட்ஸ் வரும் ஷார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு படம்போது கொஞ்சம் பதட்டம் அதிகமாக இருக்கும் பேசிக்காக வேணா டேபிள் வரும்போது அந்த படத்தில் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபுல்லாக நம்ம மேலே தான் இருக்குது அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம என்ன தான் பண்ணாலும் எடிட்டர் ஃபைனல் பண்ணி அனுப்புறது இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு படம் போது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணுங்கள் எவ்ரி ஃப்ரேம் ஒரு படம் ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டில் இருந்து தேட்டருக்கு கண்டென்ட் எதுவுமே இறக்குற வரைக்கும் அது நீங்கள் தான் பொறுப்பு அதாவது ஒரு அந்த டிப் அந்த படத்தில் ஒரு இருபது டிபார்ட்மெண்ட் வேலை செய்யலாம் கூட அந்த இருபது டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க வேலையை முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஷூட்டிங்ல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கேமரா மேன் வந்து ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு போயிடுவார் அப்போ அதுக்கப்புறம் அவர் கிட்டத்தட்ட எயிட்டிங் முடிச்சு கிரேட்டிங் ஏதாவது ஒரு கிரேட்டிங் முடிச்சுட்டு போயிடுவார் ஸோ எடிட்டர் மட்டும் தான் நீங்கள் இப்போ டே ஒன்ல இருந்து படம் தேட்டர் கொண்டு வந்து கண்டென்ட் எதுவுமே சேர்க்கிற வரைக்கும் அவரோட ப்ரெஷர் தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு சில டைம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில டைம் பயம் பயன்படுத்துற ப்ரெஷராக இருக்கும் ஒரு ஒரு விஷயம் வேணா நீங்க அது சொல்ற ஒரு சீனை நீங்க இது போதும் டிசைட் பண்றது டேரக்டரோட நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஃபஸ்ட் படம் எல்லா படத்துக்குமே சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் படம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் ஸோ நம்ம இந்த சீனை இல்லை இந்த சீனை வந்து இந்த லென்த்தில் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த சீனை இங்கே இவ்வளோ சஸ்டெயின் அவங்களுக்கு தேவை இந்த ஷார்ட்டோட சஸ்டெயின் இவ்வளோ தேவை இப்போ ஆடியன்ஸ் வந்து அவ்வளோ சீன்குள்ளே போவாங்க இல்லை இந்த சீன்குள்ளே போக மாட்டாங்க இந்த ஆறாறு போடுறதுக்கு இந்த சீன் இந்த லென்த்து விடணும் ஸோ நம்ம ஏன்னா நீங்கள் ஆஸ் அ எடிட்டிங் டேபிள் தான் எல்லா டிபா எடிட்டிங் டேபிள் தான் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் கண்டென்ட் போகுது ஸோ நீங்கள் அந்த இடத்துல ஷார்ட்டுக்கு லென்த்து விட்டால் மட்டும் தான் அவங்களால ஆறாறு வாசிக்க முடியும் நீங்கள் லென்த்து விடாமல் அங்கே ஒரு டைலாக் போட்டுனா ஆறாவது வாசிக்க முடியும் மிக்சிங்காக இறங்கணும் ஆறாவது ஸோ நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்க இங்கே சவுண்டு இங்கே சவுண்டாக மிக்சிங் வரணும் நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் ஒரு ஒயிட்டில் வந்து ஒரு 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 கேரக்டர் நடந்து போகுதுன்னா க்ளோஸ் கட் பண்ணும்போது அது கரெக்டாக ஃபுட் ஸ்டெப் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணணும் இல்லைனா ஒயிட்டில் ரெண்டு வாட்டி ஒயிட்லேருந்து க்ளோஸ் கட் பண்ணும்போது ஏன்னா ரெண்டு வாட்டி ஃபுட் ஸ்டெப் போட்டுருவாங்க ஏன்னா அவங்களோட காலையில் அந்த சிங்க் பண்ணணும் அந்த சிங்க் அவங்க நீங்கள் க்ளோஸ் கட் பண்ணும்போது ப்ராப்பர் சிங்கில் வைக்கணும் ஸோ அதுமாதிரி அதான் கண்ணை விளக்கணு மட்டும் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஒரு ஒரு ஃப்ரேமையும் அப்படியே கண்ணில் நீங்கள் வந்து இன்னொரு நோட் மனப்பாடம் பண்ணணும் நைட்டு பன்னெண்டு மணி இருந்து கேட்டாலும் அந்த ஃப்ராங்க திடீர் சில படம் என்ன நடப்பாங்க போனால் ஃபஸ்ட் டே நைட் ஷூட் போயிட்டு இருக்கும் போது சொல்லி ஃபோன் பண்ணுவோம் நைட் ரெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி அந்த சீனில் ஒரு ஷார்ட் எடுத்தால் வேணுமா உங்களுக்கு வேணா கரெக்டாக சொல்லுங்கள் எடுக்க வேணா எடுக்க பயன் எடுக்க மாட்டேன் இருக்கும் அந்த காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கும் அந்த ப்ராசஸ் நீங்கள் கான்ஃபிடண்டாக சொல்லணும் தேவை தேவையில்லைன்றது நாளைக்கு அந்த சேவைன்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு எடுத்துனால எயிட்டி ஃபிஃப்டி வெளியே போட்டிங்கன்னா அப்போ அங்கே ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லைன்னு தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எல்லாம் எல்லாருக்கும் இருக்கிற பதட்டம் தான் இருக்கும் எல்லா 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 டிபார்ட்மெண்ட்டுமே பதட்டம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது கனவே <laughs> 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 ஸோ அது க்ளோஸ் அப் ஒரு ஒரு ஷார்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு அந்த ஏன்னா அனிமேஷன் பார்க்க மாதிரி சொல்கிறேன் இந்த விஷயம் நான் கன்வே ஆனால் உதாரணம் அந்த புக்கு இருக்கும் அந்த புக்கை நான் கன்வே பண்ணணும் அப்படின்னா அது க்ளோஸ் ஷார்ட் வேணும் அது சொன்னால் தான் அவங்க சி அனிமேட் டிபார்ட்மெண்ட் அதை க்ரியேட் பண்ணுவோம் நம்ம ஒயிட் ஷார்ட்ல நம்ம ஜூம் பண்ணிலாம் போட்டு
உங்களுக்கு என்ன வேணும் அந்த கதையில் என்ன அந்த பிசோட என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்றது நம்ம கிளாரிட்டியாக இருக்கும் அந்த படம் ஓப்பன் அப்படின்னு நினைச்சேன் நான் அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணேன் நம்மளுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் படமே நம்மளுக்கு மூணு ஜென்மம் ஆகுது பெரிய ஃபிலிம் மூணு மூணு ஜென்மம் மூணு கேட்டகரி மூணு லொக்கேஷன் ஸோ மூணுமே மூணு விஷயம் நம்ம விளையாடுறது ஸ்பேசஸ் இருக்குன்னு தான் அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுது ஸோ அதை அதை சொல்கிறேன் அந்த ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் நம்மளால தான் நம்ம நினச்சி கிடச்சிது ஸோ நம்ம வந்து என்ன நான் அந்த படத்துக்கு வாகமான் ஷூட் பண்ண ஸ்பாட்டுக்கு போயிருந்தேன் நான் வாக வாகமானில் ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ நான் ஸ்பாட்டுக்கு போகும்போது எனக்கே அந்த லொக்கேஷன் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது ஸோ நம்ம வந்து இந்த எபிசோட நம்ம ஃபீல் பண்ண ஆடியன்ஸை ஃபீல் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த ஸ்பேஸை நம்ம எபிசோட எடிட் பண்ணுது அதாவது எல்லாருக்கும் ஒரு எல்லா லைஃப் டைம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு படம் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நம்ம நினை அஸ்டண்டாக இருக்கும் போது நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும் நினைப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்போது அது நம்ம அதில் நம்ம என்னென்ன கற்றுக்க முடியுமோ அது கற்றுக்கலாம் அது படமே சேலஞ்சிங்கான ஃபிலிம் தான் அது ஏன்னா அது எனக்கு அது ஒரு ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ண ஃபீல் அது படம் ஏன்னா நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் ஹாஃபே ஒரு படமாக இருக்கும் செகண்ட் ஹாஃப் ஒரு படமாக இருக்கும் அது பதட்டமாக தான் எடிட் பண்ணேன் நீங்கள் என்ன ஆடியன் தேட்டரில் என்ன ஃபீல் பண்ணீங்களோ உங்களுக்கு ஹார்ட் பீட் என்ன வந்தால் அந்த ஹார்ட் பீட் எனக்கு எடிட்டிங் டேபிள் இருந்தது அது என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தான் எடிட் பண்ணேன்னா கிறிஸ்டபர் போஷனாக நைட்டில் எடிட் பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த டார்க் இருந்தால் தான் அந்த மை அந்த மூடுக்குள்ளே போகணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல் எபிசோடு இன்பராஜ் எபிசோடெலாம் பகலில் எடிட் பண்ணேன் எனக்கு என்னோடய மைண்ட் செட் மைண்ட் செட்டப்புக்காக ஏன்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக மை நைட்டில் எடிட் பண்ணால் ஃபோ ஃபோனு சைலன்ஸு எந்த ஒரு பிரச்சனை கிடையாது சைலண்டாக இருக்கணும் நீங்கள் தனியாக உட்காந்து அந்த அந்த ஹிரிட்டை ரசிக்கணும் தேட்டருக்குள்ளே ஆடியன்ஸ் ரசிக்கிற ஹிரிட்டை நம்ம அந்த டேபிளில் கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆடியன்ஸுக்கும் அந்த பதட்டத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அப்படி உள்ட்டாக பிளான் பண்ணேன் ஸோ செகண்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாக நைட்டில் இருக்கும் ஸோ செகண்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாக நான் பண்ணேன் நைட்டில் ஃபுல்லாக எடிட் பண்ணேன் அதுவும் அந்த படத்தில் என்ன பண்ண சில படங்கள் என்ன நடக்குன்னா ஷெடியூல் ஷெடியூலாக எடிட் பண்ணுவாங்க அந்த படத்தை நான் அப்படி எடிட் பண்ணலை ஃபுல் படம் ஃபுட்டேஜ் ஷூட்டிங் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ஃபுல் படம் ஃபுட்டேஜ் அந்த மாதிரி சீன் ஆர்டராக எடிட் பண்ணேன் ஸோ அதனால தான் அந்த படத்தோட சீனை அடுத்த சீன் என்னன்றது கரெக்டாக கன்வே பண்ண முடிஞ்சுது மயில் நடு நடுவில் எடிட் பண்ணும்போது என்ன நீங்கள் ஒரு அந்த படத்தை நீங்கள் ஆறு ஆறு போட்டு பார்க்குறதுக்கும் ஆறு ஆறு போடவும் பார்க்குறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போ ஆறு ஆறு போடவும் நான் ஃபீல் பண்ணணும் இந்த இடத்துல வந்து ஆடியன்ஸ்னு இந்த மனதில் நம்ம எடுப்பாங்க இப்படி இந்த இடத்துல நம்ம ஹோல்ட் பண்ண வைக்கணும் அந்த தேட்டரு இங்கே சஸ்டெயின் பண்ண வைக்கணும் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல சஸ்டெயின் பண்ண வைக்கணும்னா அப்போ இந்த இடத்துல இவ்வளோ ஆறு ஆறு வாசிச்சா போதும் அடுத்த சீனில் தான் அவங்களுக்கு பேங்கிங்காக இருக்குது நீங்கள் நம்ம டிசைட் பண்ணணும் ஸோ அதை டிசைட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா ஸோ ஆறு ஆறு இல்லாமல் அந்த சீனை மைல் நீங்கள் ஒரு ஆறு ஆறு போட்டுக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கும் ஆறு ஆறு இந்த இடத்துல நம்ம நிறைய இங்கிலீஷ் படங்கள் பார்த்துருக்கோம் நிறைய சவுண்ட் ட்ராக் கேட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த படங்கள் கேட்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஆறு ட்ராக் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேஸில் இந்த இடத்துல இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத சைலண்டாக தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த இடத்துல சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் மட்டும் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடிட் பண்ணும்போது அது இல்லாமல் அந்த படத்தில் நம்மளுக்கு விளையாடுற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் நிறைய இருந்தது நிறைய ஷார்ட்ஸ் எக்கச்சக்கமான ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு சீன் எடுத்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் நூறு ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகே டேக் மட்டும் நான் சொல்கிறது அந்த நீங்கள் ஓகே டேக் ஒரு ஒரு டேக் பத்து டேக் போகும் ஒரு ஷார்ட் குறைஞ்சபட்சம் பத்து டேக் போகும் ஓகே டேக் மட்டும் ஒரு நூறு ஷார்ட் இருக்குன்னா ஸோ ஒரு ஸ்பேஸஸ் இருக்குது நீங்கள் எப்படி அந்த எபிசோட கன்வே பண்ணு அழகாக நீங்கள் வந்து ஆடியன்ஸாக உதாரணம் அந்த அண்டர் கவுண்டில் ஒரு எபிசோட் இருக்கும் அந்த எபிசோட் எடிட் பண்ணுறது நான் எல்லாம் அந்த படத்துல நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அதாவது உதா எங்கே இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா அந்த எபிசோடு ஹீரோ வீட்டில் போர்டில் ஒன்று எழுதி போடுவார் அங்கேருந்து அண்டர் கவுண்டில் அந்த அந்த சைக்கோ தப்பிச்சு போவான் இது வந்து ஒரே மீட்ரு எங்கேயுமே படம் ஒரே ஃப்ளோவில் இருக்கும் இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு நான் பண்ண இந்த எபிசோட பண்ணும்போது ரஷ்ஷை பார்த்து நம்ம ஒரு மாதிரி ஐட் ஏன்னா அவ்வளோ ஃபுட்டேஜ் ஸோ அந்த எபிசோட் எடிட் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணால் ஸோ ஓகே இந்த எபிசோடு இந்த எபிசோடுக்கு நான் எடிட் பண்ணோம்னா ஸோ இது தனி ஒரு ஒரு மனநிலைமை தேவைப்படுது அப்படின்றாலும் பண்ணால் அதுக்கு அதுக்கு முந்தின சீனாக அப்படி ஜம்ப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எபிசோடு எடிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த எபிசோடு மட்டும் நான் பண்ணுவேன்னா கடை இது ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு கிளைமேக்ஸ் எடிட் ப ஃபைட் எடிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த எபிசோடு வந்தேன் சரி இங்கேருந்து நம்ம
இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் இருக்கும் நீங்க இப்போ அந்த படத்தை பார்த்தா கூட உங்களுக்கு அந்த எங்கேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கும் எனக்கு கதையே தெரிஞ்சிடும் யார் சைக்கும் தெரியும் பட் இப்போ பார்த்தா கூட உட்காந்து பார்த்தா கூட அந்த படம் உங்களுக்கு எங்கேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஏன்னா சீன் கூட அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் டேரக்டர் வச்சிருவேன் ஒரு ஒரு சீனுமே சும்மா அப்படி கடந்து போவாது ஒரு ஒரு சீனுமே டீட்டெயில் இருக்கும் அந்த படத்துல மிகப்பெரிய பிளஸ் எல்லா படம் எல்லா சீனுமே டீட்டெயிலிங் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் எனக்கு சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா ஒரு வீட் ஒரு சீன்க்குலாம் வந்து ஆர்ஆர் வந்து இவ்வளோ இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் அதை முடிச்சுட்டு வந்து ஆர்ஆர் கணக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்களே ஏதாவது யூடியூப்ல இருந்தாலும் சரி ஏதாவது சப் மியூசிக்லாம் டேட் பண்ணி அனுப்புவீங்களா இல்லை மேக்ஸிமம் நான் அப்படி பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம அது அந்த மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு போகும் மைண்டில் ஏன்னா மைண்டில் இருந்தால் ஆர்ஆர்னா அந்த படத்தில் ஆர்ஆர் மைண்டில் வச்சுக்க மாட்டேன் அந்த படம் அந்த ஆர்ஆரோட பேஸ் இருக்கும் டெம்போ இருக்குல்ல இங்கே இப்படி சஸ்டெயின் பண்ணோம் இங்கே சும்மா ஒரு நம்மளே ஒரு மியூசிக் வாயில் போடுவோம் அந்த மாதிரி மைண்டில் ஒரு ஆறாது இந்த இடத்துல இப்படி இப்படி இருக்கும் ஒரு வால் கிளாக் சவுண்ட் மட்டும் நல்லா இருக்கும் இப்படி ஃபீல் பண்ணும்போது யூடியூப்ல இருந்து போட்டால் என்ன ஆயிடும் சம்டைம் அந்த சீன் நம்மளுக்கு வந்து ஹாலிவுட் ட்ராக்ஸ் போடும்போது சீனை என்லாஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் மியூசிக் டேரக்டர் அது பேலன்ஸ் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு அந்த சீன் நல்லா இல்லை போடணும்னே தோணிட்டே இருக்கும் ஓகே அந்த சீன் என்னன்னா சீன் வந்து நம்மளுக்கு ஓகே நம்ம கம்மியாக இருக்கு மியூசிக் டேரக்டர் கம்மியாக போட்டார் போல இது என்ன மியூசிக் டேரக்டர் போய் சொல்லும் போது வந்து அவங்க வந்து நம்மளுக்கு கம்யூனிகேட் அப்புறம் அவர் ஒன்று ட்ரை பண்ணி நம்மளுக்கு ஒன்று அவர் சொல்லி அப்படி நம்மளுக்கு வந்து அந்த அந்த சீனோட கண்டென்ட் புரிஞ்சிக்க முடியாது அந்த 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 மைண்ட்ல இப்போ ப்ரொடியூசர் காட்டும் போது நம்ம டம்மியை ஒரு ஆர்ஆர் போட்டு காட்டணும் அதாவது பிஃபோர் தட் நான் சொல்றது வந்து படத்தை எடிட் பண்ணி முடிச்சு ஆர்ஆர் கண்டு போறோம்னா அவங்க ஃபைனல் பண்றதுக்கு வருவாங்க படம் பார்ப்பாங்க நான் படம் பார்த்துட்டு நம்ம ஆர்ஆர் கண்டுலாம் அவங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த இடத்துல நம்ம விஷுவலா டைலாக் கிளாக் போஷனோ இல்லை வந்து விஷுவலா இந்த இடத்துல இப்படி ஃபீல் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு மேலே டம்மி ட்ராக் போடும் பேசிக்கா அந்த இடத்துல அது ஃபைனல் சொல்றது படத்தை லாக் பண்ண போறோமா எடிட் பண்ணும்போது ஆர்ஆர் போட்டு எடிட் பண்ணோம்னா ஆர்ஆர் நல்லா இருக்கிறதுக்காக சீன் போயிட்டே இருக்கும் லென்த்து அந்த ஆர்ஆருக்காக நம்ம சீன் எடிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா இடம் ஆர்ஆர் நல்லா இருக்கும் நீங்க நீங்க ஆன்சிமர் ட்ராக் எதை எடுத்தாலுமே செம்மையா இருக்கும் அந்த சீனோட கண்டென்ட் வந்து ரெண்டு நிமிஷம் தான் வச்சுக்கோங்க ஆன்சிமர் ட்ராக் நாலு நிமிஷம் தான் நீங்க நாலு நிமிஷம் கட்ட ஆரம்பிச்சிருங்க நல்லா இருக்கும் நீங்க பார்க்கும்போது செம்மையா இருக்கும் ஆனா படமா ஒட்டி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தனியா தெரியும் படமா ரொம்ப ரொம்ப நேரம் போய் அந்த ட்ராக் நீங்க பண்ண முடியாது மீன்ஸ் டேட்ட ஒரு ட்ராக் போடுவாரு அந்த ட்ராக்கோட ஸ்ட்ரென்த் அவ்வளவுதான் புரியுதுங்களா அதுவும் நம்ம வந்து எடிட் டேபிள்ல வந்து படம் பார்க்கறதுக்கும் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் மதியில உட்காந்து படம் பார்க்கறதும் டிஃபரென்ஸ் ரொம்ப டிஃபரென்ஸ் நடக்கும் டேபிள் நீங்க உட்காந்து ஒரு படத்தை ஜட்ஜ் பண்ற சாதாரண விஷயமே கிடையாது தேட்டர்ல போய் ஜட்ஜ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு உங்க படமே நிறைய தப்புகள் தெரியும் இது இப்படி இருக்குல்ல இருந்துருக்கலாமோ அப்படி இருந்துருக்கலாமோ பாரு எங்கெல்லாம் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்கெல்லாம் கமெண்ட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம அந்த சீனை அப்படி வச்சிருக்கூடாது அதுல இருக்கிற பிரச்சனை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆறாவது போட்டு எடிட் பண்ணாலே அந்த ஃபீல் போயிடும் மெயினா அந்த பழக்கம் மட்டும் வச்சுக்காதீங்க ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அது ஒரு <laughs> 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 நீங்க படம் உங்களுக்கு போர் அடிச்சிருச்சுன்னா அந்த படம் ஸ்லோவா தான் இருக்கு அப்படின்னு சைக்கிள் பாயிண்ட் மூணு மணி நேரம் எடுத்தாலுமே அந்த படம் போர் தான் ஏன்னா எஃப்சிபில் வந்து நிறைய பக்ஸ் வரும் ஸோ நான் நீங்கள் வந்து சம்டைம் அந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடியாது என்ன என்ன நடக்குதுன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது என்ன பிரச்சனை நடந்து எல்லாம் படத்தை நம்ம எடிட் பண்ணி முடிச்சிருங்க ஏதாவது ஒரு ஒரு கிளிப் ஆஃப்லைன் காட்டும் அவ்வளோ சீக்கிரம் நான் சால்வ் பண்ணுறது அது அந்த ப்ராசஸ் பெரிய வருது ஆவிட் அது ஒர்க் ஃப்ளோ வேறு உங்களோட அந்த கண்டென்ட் அது ஒரு ஆர்டர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் அந்த எஃப்சிபி வந்து லிங்க் மூலியம் வேலை பார்க்கும் ஆவிட் வந்து அந்த கண்டென்ட் அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் அது இல்லாமல் ஆவிட் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் எனக்கு தெரியும் எஃப்சிபியோட ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆவிட் எஃப்சிபி வந்து மேபி அதான் அவங்க எப்படி நீங்கள் நீங்கள் எதில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் எதில் கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அது அவங்களுக்கு கம்பட் எஃப்சிபியில இருந்து ஆவிடுக்கு வந்து ஆவிட் யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆவிட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டாக இருக்கும் ஆவிட்ல இருந்து எஃப்சி போகும்போ
அது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஆரிய லேக்ஸ்ல ஷூட் பண்றாங்கன்னா ஒரு கண்டென்ட் அந்த அந்த அது ஒரு ஆஃப் ஃபுட்டேஜா இருக்கும் அது எபிக்ல ஷூட் பண்ணா ஆர் த்ரீ ஃபைவ் தான் இருக்கும் அது வந்து ஒரு டி எயிட்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஸ்பாட் டி எயிட்டின் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட கொடுப்பாங்க நீ இப்போ எல்லாம் மேக்ஸிமம் எச்டி தான் ஒர்க் பண்றாங்க உங்களோட ஒரு படத்துக்கு உதாரணத்துக்கு நான் ஒர்க் பண்றேன் ஒரு படத்துக்குனா ஒரு படத்துக்கு சா எடிட்டிங் நான் சொல்றது வந்து லோ குவாலிட்டியில் எச்டியில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா ஒரு சிக்ஸ் டிபி ஒரு ஆர்ட் டிஸ்க் தேவைப்படும் சிக்ஸ் டிபி ஒரு ஆர்ட் டிஸ்க் அந்த சிக்ஸ் டிபி கண்டென்ட்ல அவங்க டி எயிட்டில நீங்க வந்து சிக்ஸ் கே கண்டென்ட்டை டவுன் கட் பண்ணி டவுன் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க டவுன் கன்வெர்ட்ல பண்ணும்போது அந்த பிக்சர் மேல வந்து டைம் கோடு அந்த ஷார்ட்டோட கிளிப் நம்பரு அப்புறம் வந்து ஃப்ரேம் எல்லாமே அந்த பேர்ன் ஆயிடும் பிக்சர்ல அது அந்த கண்டென்ட் உங்க கிட்ட வரும் டெய்லி ஷூட்டிங் இன்னைக்கு ஷூட்டிங் நைட் நடக்குதுன்னா இன்னைக்கு நைட் வந்து ஒரு ஆறு மணிக்கு ஷூட் போகுதுன்னா நைட் டிஐடி கன்வெர்ட் பண்ணி நான் என்னோட ப்ராசஸ் சொல்றேன் டிஐடி நைட் கன்வெர்ட் பண்ணி காலங்காலத்தில் பத்து மணி என் டேபிள் வந்துடணும் ஃபுட்டேஜ் ஏன்னா நான் அந்த ஃபுட்டேஜ் உடனே பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கா இல்லைன்னு உடனே டேரக்டர் அப்டேட் பண்ணுறது சும்மா ரஷ்ய ஓட்டி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த ஷார்ட் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இந்த ஷார்ட்ல வந்து கொஞ்சம் மைனஸ் இருக்கு இந்த ஷார்ட்ல பிளஸ் இருக்கு உடனே நம்ம டேரக்டர் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு பாசிபிலிட்டி அந்த லொக்கேஷன் போனாங்கன்னா அந்த ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்கு அவங்க பிளஸ்ஸாக இருக்கும் இது ஒரு ப்ராசஸ் இந்த ரா ஃபுட்டேஜ் வந்த அப்புறமா இதை நீங்கள் எடிட் பண்ணுறீங்க இது வந்து நீங்கள் ஆவிட்ல வந்து ஏஎம்ஏ ஒரு லிங்க்னு ஒன்று இருக்குது அது மூலிமா உள்ள ஒரு கொண்டு வந்து அதை நீங்கள் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அதை இங்கே எடிட் பண்ணி ரஃப் கட்டாக பேசிக் ரஃப் கட்டாக இந்த மாதிரி ஷெடியூல் ஷெடியூலாக போகும்போது ஷெடியூல் ஷெடியூலாக எடிட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அது ஒரு ஷெடியூல் பத்து நாள் போகிறாங்கன்னா அப்புறம் அந்த பத்து பத்து நாள் எடிட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த நீங்கள் ஏன்னா டேரக்டரோட டெய்லி கம்யூனிகேட்லேயே இருந்துகிட்டே இருந்தீங்க ஏன்னா வர வர நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ மைனஸ் நான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த ட்ரிப் இந்த இந்த ஷார்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஈரோ வந்து அங்கே கொஞ்சம் லுக்கு தப்பாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு இந்த இந்த ஷார்ட்டில் வந்து எமோஷனல் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கலாம் இந்த ஷார்ட்டில் வந்து இல்லை இந்த இதோட இன்னும் அடுத்த ரேஞ்ச் இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அந்த சீனுக்கு அப்புறமா இந்த சீனில் ஒரு ஒரு வீடியோட எக்ஸ்பீரியர் தேவைப்படுது அப்போ தான் நம்ம அந்த சீனை சொல்லும்போது ஆடியன்ஸ் வந்து கேரக்டர் எங்கே இருக்குன்னு புரிய வைக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் கம்யூனிகேஷன்லேயே இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அதனால தான் அந்த அந்த டெய்லி ஃபுட்டேஜ் எடுத்துட்டு அதை நீங்கள் எடிட் பண்ணி சீன் பை சீன் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ரஃப் கட் பண்ணுறீங்க பேசிக் ரஃப் கட் ஒரு எப்படி சொல்கிறேன் ஆங்கிள் மேட்ச் பண்ணுவாங்க வைடு மெட்டுன்னு ஏன் டிசைட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஒயிடில் எங்கே வைக்கணும் மெட்டில் எங்கே வைக்கணும் க்ளோஸ் என்ன வைக்கணும்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி ஒரு பேசிக் வேர்ஷன் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஃபுல் படத்தை அப்புறமா எடிட் பண்ணி முடிச்சோம் ஜாயின் பண்ணிடணும் சீன் பை சீன் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த படத்தில் ஃபுட்டேஜ் பார்த்து தான் தெரிஞ்சிடும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூணு மணி நேரம் அது மாதிரி இருக்கும் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் இருக்க வச்சுக்கணும் இப்போ இப்போ ஃப்ரம் த படத்தில் ஓப்பனிங்லேருந்து வரணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கதை கரெக்டாக கன்வே ஆகுதா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாயிண்ட் எடுத்து எடுத்த புக்கில் எடுத்த ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிட்டிங்கன்னா சூப்பர் பிஃபோர் ஷூட்டிங் முன்னாடி ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் நீங்கள் எடுக்க எடுக்க ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிறது வருதான்னு கன்வே பார்த்துட்டே இருக்கலாம் ஸ்கிரிப்டில் அவர் சொன்ன சீன் தான் சீன் கன்வே ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஃபஸ்ட்டில் இருந்து வரும்போது இந்த படம் வந்து இந்த கதை சொன்ன கதை ஃபஸ்ட்டு கன்வே ஆகுதான்னு பார்க்கணும் எது கன்வே ஆகலை எந்த எபிசோடு எந்த சீனில் வந்து அவங்க சொன்ன விஷயம் வரலாம் அந்த சீ அந்த சீனை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ஒர்க் பண்ணணும் என்னென்னு ஏன்னா அந்த எந்த சீனில் கன்வே ஆகல அந்த சீனில் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை பேச்சு எடுக்க முடியுமா இல்லை என்ன பண்ண முடியும்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு ரஃபாக நாலு மணி நேரம் படத்தை உட்காந்து பார்க்கணும் நீங்கள் அதே மாதிரி பிஷோர் எடிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓகே டேக்கு என்ஜி டேக்லாம் கிடையாது எல்லா டேக்கும் உட்காந்து எடிட்டு பார்க்கணும் எல்லா டேக்கும் ஒரு ஒரு ஷார்ட்டுக்கு வந்து குறைஞ்ச மாதிரி ஒரு பத்து டேக் போதுன்னா பத்து டேக் உட்காந்து பார்க்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது விஷயம் நல்லது கிடைக்கும் நீங்கள் ஸ்பாட்டை சொன்ன மாதிரி ஸ்பாட்டில் ஓகேன்னு சொல்கிற ஷார்ட் வந்து நம்ம எடிட் எவ்வளோ நல்லா இருக்காது முந்தின டேக் நல்லா இருக்கும் ஸோ அந்த டேக் நம்ம யூஸ் பண்ண பார்க்கணும் எந்த எந்த ஒரு பெஸ்ட்டை விட்டுறவே கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு விட்டுறக்கூடாது வேற வழி இல்லை இது ஷார்ட் யூஸ் பண்ணுறாலும் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகும் சார் ஆடியன்ஸ்க்கு ரொம்ப அவையோ போகுது நம்ம நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுறது பிரச்சனை கிடையாது பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொண்டு வரணும் ஏன்னா நீங்கள் தான் இப்போ உங்ககிட்ட தான் போவோம் படம் தேட்டருக்கே போகுது நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறது தான் வேறு மற்ற எந்த டிபார்ட்ம
அந்த வந்து இவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் யோசிக்கவே கூடாது ஆஃப்டர் டப்பிங் ஆஃப்டர் டப்பிங் முழுக்க முழுக்க ஒரு படம் வந்து அது அந்த அந்த ரசிகன் கரெக்டாக போய் சேருதான்றது மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அவன் கொடுக்குற நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு அந்த படம் ஒருத்தான் அப்போ எதுனா லேக் போர் அடி தூக்கு தூக்கு இது யோசிக்க கூடாது அந்த இடத்துல அதே நேரத்தில் அந்த கண்டென்ட் விட்டுறக்கூடாது தூக்குறோன்ற பேர் தூக்குறது தக்கட்டன்னு தூக்கிடலாம் அந்த நேரத்தில் அந்த இவ நம்ம தூக்குறதுக்கு எடு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் டிசைட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம நீங்கள் கொடுக்குற கான்ஃபிடன்ஸ் டேரக்டர் ஓகே எடிட்ரு கரெக்டாக சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் பாபு சார் தூக்கு தூக்கி எடுக்கணும் நாளைக்கு அது தேட்டருக்கு போய்ட்டு ஒரு ரிசல்ட் மாறிச்சுன்னா நம்ம தெரிஞ்சுடும் சி யாராவது இந்த சீன் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே சொன்னாலும் முடிஞ்சு போச்சு எடுத்து அந்த சீன் வெளியே போச்சுன்னா ஸோ அந்த இடம் நீங்கள் ரொம்ப டிசைட் பண்ணணும் ஃபைனல் ட்ரிமிங் அதுதான் டப்பிங் அப்போ பண்ணால் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அப்போ ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் அப்போ தான் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்க இந்த இப்போ உதாரணத்துக்கு ராஜேஷன் படம் பண்ணும்போது நான் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் ஆடியன்ஸ் இந்த படத்தை பத்தாவது நிமிஷம் டிசைட் பண்ணுறோம் அது பக்கா கிரைம் படம் சைக்கோ படம் பத்தாவது நிமிஷம் டிசைட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த படத்தை நம்ம அவனை எந்த காரணத்துக்கு கொண்டோம் அந்த பதட்டத்துலேருந்து வெளியே கொண்டு போவே கூடாது அந்த பதட்டம் எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த கதையில் இந்த படத்தை அவன் என்ன எதிர்பார்த்து வராங்க ஆடியன்ஸு ஃபஸ்ட்டு சி பத்தா பத்து பத்தாவது நிமிஷத்தில் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா இது ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் படம் அது இல்லாமல் அவன் அந்த 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 கொலகாரனை யாரும் கண்டுபிடிக்கணுன்றதான் அவர் அவன் நோக்கமாக ஆடியும் இது நடுவில் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு லவ் கொண்டு வந்துச்சுன்னா அது டைவெர்ட் ஆகிடும் அந்த லவ் உங்கள் ஸ்கிரிப்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா பேஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த லவ் வந்து அந்த படத்துக்கு தேவைப்படாது அதனால் நம்ம என்ன படம் பார்க்கறது பார்த்து இருக்கும்போது நான் டேரக்டர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த லவ் போர்ஷன் கொஞ்சம் லைட்டாக டிஸ்டர்ப் பண்ணுது கதையை ஸோ பேச ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த லவ் போர்ஷன் எடுத்து வச்சுருவோம் இங்கே அமலா அப்பெல்லாம் நான் யோசிக்க கூடாது அமலா அப்பா பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அப்பெல்லாம் போயிருக்காங்க அவங்களும் நான் யோசிக்க மாட்டாங்க ஆடியன்ஸ் அவங்களும் புரிஞ்சுக்குவாங்க கேரக்டர் ஸோ நம்ம டிசைட் பண்ணோம் ஸோ இந்த லவ் போர்ஷன் தேவையில்லை அது அது அந்த லவ் போர்ஷன் இருக்கிறதுனால என்ன ப்ளஸ் என்ன மைனஸ்ன்னு யோசிக்கணும் எந்த எபிசோட் எந்த இடத்துல லவ் போர்ஷன் இப்போ ஆடியன்ஸ் ஃபுட்டாக போயிட்டு இருக்கும் நடுவில் லவ் போர்ஷன் வந்து போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் அவன் கொஞ்சம் இறங்குவான் ஆடியன்ஸ் இப்போ எதுக்கு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஃபாலோ வேற எங்கேயே இருக்கு அவன் மைண்ட் அங்கே இருக்கு ஸோ அவன் லவ் போர்ஷன் வந்து லவ் போர்ஷன் தேவையா இல்லையான்னு நீங்கள் டிசைட் இதுதான் இந்த டேபிளில் ஒரு ஒரு சீனும் எடிட் பண்ணும்போது அதே மாதிரி ஒரு சீனை எழுது எழுது எடுக்க முடியாது எடுப்பாங்க ஒரு ஓப்பனிங் என்று எடுப்பாங்க எடிட் பண்ணும்போது எப்படி எடிட் பண்ணுவோம் அடுத்த அந்த எடிட் பண்ணும்போது இந்த ஃபைனல் ட்ரைமிங் பண்ணும்போது அடுத்த சீனோட ஓப்பனிங் ஆஃப் இயரோட ஓப்பன் பண்ணலாம் இந்த விஷயத்தை எப்படி கன்வே பண்ணுறோம் இந்த கேரக்டர் எப்படி அடுத்த சீனில் கன்வே பண்ணுது அந்த கதாபாத்திரம் எப்படி அந்த அடுத்த அடுத்த சீனில் கன்வே பண்ணுது அது நம்ம ஆஃப் இயரில் சொல்ல மாதிரி ஆவோ போட்டு ஒரு ஒயிட் ஷார்ட் போட்டு உள்ளே போயிட்டு சாதாரணமாக சொல்கிறது அந்த 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 சீனோட மூட் என்ன இப்படி சொன்ன ஆடியன்ஸுக்கு அந்த ஃபஸ்ட் அடுத்த ஷார்ட் என்னவாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த ஷார்ட்டை வந்து நம்ம யோசிக்கிறது மாதிரி நம்ம கொடுத்துருவோம் ஒரு சீனோட கண்டென்ட்டில் வில் ஹீரோ இதை பண்ண போகிறான்னு அவன் டிசைட் பண்ணிட்டான்னா நீங்கள் தோத்துட்டீங்க ரைட்டராகவோ எல்லா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் தோத்துருச்சு அவன் யோசிக்கவே கூடாது யோசிக்கிறதுக்குள்ளே அங்கே ஒரு மேஜிக் நடந்துடும் ஸ்க்ரீனில் எந்த விஷயத்தை அவன் யோசிக்கணும் அந்த இடத்துல யோசிக்க வைக்கணும் எந்த இடத்துல அவன் யோசிக்கணுமோ அந்த இடத்துல யோசிக்க வைக்கணும் இந்த இடத்துல அவன் யோசிக்க வைக்கணும் ஆடியன்ஸை அப்படின்னா அவன் யோசிக்க வைக்கணும் அப்போ தான் அவங்க கிளாப் அடிப்போம் அந்த அந்த டிசை அந்த மூமெண்ட் நீங்கள் எல்லாம் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் எல்லாத்தையுமே நம்ம அப்படி அவன் யோசிக்கூடாது யோசிக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது இப்போ 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 உதாரணத்துக்கு நிறைய படம் அந்த படம் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்சு நிறைய பேர் அந்த ஸ்டேஷனில் இருக்கிறவங்க எனக்கு சைக்கோ கூட இருப்பானு சப் கான்சியஸ் தோணும் என்கிட்ட ஒருத்தவங்க வந்து அமலா போதும் சைக்கோ கூட அப்படின்னு என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க சார் அவங்களோட தாட்டு பட் நம்ம அது வந்து ஸ்பேஸ் அவங்க அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் தோணுது மேபி என்கிட்ட வந்து அந்த போலீஸ்காரங்களோ சைக்கோவாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் யோசிக்க வைக்கணும் அந்த கேரக்டர் மாதிரி யோசிக்க வைக்கணும் அதுக்கு நம்ம வைக்கிற ஷார்ட் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த டவுட் வரும் அந்த கேரக்டர் மாதிரி ஸோ அது நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் சில டைமில் வந்து அந்த மொமெண்ட் இப்போ லாரி வரப்போகுது இவ்வளோ அந்த 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 பொண்ணு வந்து டுவின்ஸு அண்டர் கவுண்டில் அந்த உதாரண சைக்கோ கீழே இருக்கிறான் இதை அவன் கெஸ்ட் பண்ணிட்ட வரணும் நீங்கள் சொன்ன யூஸ் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி ப்ளே பண்ணணும் ஓகே இந்த லைட்டாக அந்த ஃபீல் வருது நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு வந்து கீழே அந்த ரூமை கதை திறக்கும் போது நீங்கள் ஒரு ஷார்ட்டு கீழே கட் பண்ணும்போது லைட்டாக டவுட் வருதுன்னா அதுக்கேற்ற ப்ள
அதை டெலிட் பண்ணும் எனக்கே கொஞ்சம் பதற வச்சு அந்த பிசுறு எடுத்து ஒரு பிசுறு தட்டினா கண்டுபிடிச்சிடும் ஆடியன்ஸ் சின்ன பிசுறு தட்டினா கண்டுபிடிச்சிடும் அவனாச்சு இவன் தான் சைகா கண்டுபிடிச்சிட்டான்னா அதுக்கப்புறம் இருபது நாற்பது நிமிஷம் அந்த படத்தை யாரும் பார்க்க மாட்டேன் போர் வச்சிடும் முடிஞ்சு போச்சு கதை ஸோ அந்த எபிசோட் எடிட் பண்ணும்போது நீங்கள் டிசைட் பண்ணும் அதுவும் காட்டணும் நீங்கள் அதை அந்த தூக்க முடியாது அந்த எபிசோட் கண்டுபிடிச்சிடுவான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்போ என்ன பண்ணணும் எப்படி நீங்கள் ஆடியன்ஸை டைவெர்ட் பண்ணுறீங்க இன்பராஜ் மேலே எப்படி கான்சன்ட்ரேட் கொண்டு போய் வைக்கிறீங்கிறது தான் அவர் பிளேவே அந்த மியூசிஷனும் வருவா அதே மாதிரி இந்த பிளே இந்த பிளே வரும் ஸோ செகண்ட் ஹாஃபில் கனெக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அப்படியே பற்றி நம்ம கிட்ட மேஜ் அந்த சீனோட கண்டென்டே அதுதான் அவன் ஒரு மெஜிஷியன் ஸோ மேஜிக் பண்ணா ஸோ நான் ஆசை எடுத்துட்டு நான் ஒரு மேஜிக் பண்ணி ஆகணும் ஆடியன்ஸே ஏமாத்தி ஆகணும் இந்த இடத்துல ஸோ நான் மேஜிக் பண்ணுறேன் நான் கிளாஸ் ரூம் கொண்டு போய் வைக்கிறேன் நிறைய அந்த பொண்ணு மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணா உங்க கண்ணில் மிளகா தந்து வரும் செகண்ட் ஹாஃபில் சொல்லும்போது நான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு மேஜிக் பண்ணிக்கிறேன் நான் நான் சொல்கிறேன் டேபிள் ஸோ அப்போ தான் கனெக்ட் ஆகுது ஓ அவன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் காட்டினாங்களா அவன் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த பிளே அவர் ரசிக்கிறீங்களே ஸோ அதை வந்து ஆடியன்ஸ் பிடிச்சிடக்கூடாது அவங்க அவன் எது பிடிக்கணும்னு பிடிக்கணும்னு அவர் பாயிண்ட் இருக்குது எது அவன் ஆடியன்ஸ் யோசிக்கணும் அந்த சீனை க கரெக்டாக நம்ம புரிஞ்சு அவன் யோசிக்கிறது நம்ம ரெண்டு ரெண்டாக இடம் நீங்கள் ரஃபாக எடிட் பண்ணுவீங்க தெரியாது மியூசிக் போட்டோன்னு டக்குனு கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க மியூசிக் போட்டோன்னா சில சீனில் அவன் வந்து இதை நடக்க போதும் கரெக்டாக சீக்கிரமே கொண்டு போய் சேர்த்துவோம் ஆடியன்ஸ் மியூசிக் போட்டோன்னா சீனை சீக்கிரமே கொண்டு போய் சேர்த்துவோம் ஸோ மயில் நீங்கள் ஒரு மியூசிக் வச்சுக்கணும் ஸோ மியூசிக் வச்சுக்கிட்டு அந்த சீனோட லென்த்தி விட தான் இருக்கணும் அந்த ஷார்ட் இந்த ஷார்ட்டை வச்சா அது லைட்டாக கொஞ்சம் அவங்க டவுட் வருது இந்த டைலாக் வச்சா அவங்க மேலே டவுட் வருது அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் அப்போ பிளே பண்ணும் போது அப்போ நம்ம ஓகே மெஜிஷியன் வந்து ஒயிட்லேயே ட்ரை கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணலாம் க்ளோஸ் ஷாப் ஷாட் ரெண்டு ரெண்டு போட்டுட்டு ஒயிட்ல மட்டுமே ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்புறமா டிசைட் பண்ணது அது ஸோ அப்படி தான் ஒரு ஒரு சீன் இப்போ இதை ஃபைனலாக முடிச்சுட்டு அந்த சீன் அந்த படத்தை லாக் பண்ணிட்டு நம்ம நம்ம நம்மளுக்கு ஓகே இந்த படம் சக்ஸஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணுற மாதிரி தான் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டை கூப்பிட்டு காட்டணும் எடிட் டேபிளில் ஸோ அதாவது ப்ரொடியூசர் ஆக்ட்ரஸ் பார்ப்பாங்க அப்புறமா அந்த மியூசிக் டேட்ரு இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு அவங்க எல்லாம் சஜஷன் எல்லாருக்கும் ஓகேன்னு லாக் பண்ண அப்புறமா அங்கே அடுத்து எங்கே போவோம் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் போவோம் அப்புறம் மிக்சிங்க்கு போவோம் டப்பிங் டப்பிங்க்கு போவோம் அதாவது நீங்கள் என்ன இப்போ மூணு மணி நேரம் இருக்கு படத்தில் ரெண்டரை மணி நேரம் ஆகிட்டீங்க ஸோ டைலாக்லாம் ரீமிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ டப்பிங்க்கு போவோம் அதுக்கப்புறம் சென்சார் போவோம் சென்சார் ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் சென்சார் கிடையாது அப்புறம் சப்டைட்டில் போவோம் சப்டைட்டில் டைப் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அதுக்கப்புறம் டிஏக்கு போவோம் டிஏ டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது கிரேடிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இது எல்லாமே சைமன் டைஸாக எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிடும் சைமன் டைஸாக எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் அந்த படத்தை வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு ஸோ சென்சார் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் முடிஞ்சு படத்தை லாக் பண்ணி மிக் பண்ணுது இந்த மியூசிக்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு முடிச்சதுமா எல்லாம் மிக்சிங் போய் மிக்சிங்கில் போய் படம் லாக் பண்ணாலும் மிக்சிங் நம்ம போய் உட்காந்து பார்க்கணும் எடிட்டர் கண்டிப்பாக மிக்சிங்கில் போய் படம் பார்க்கணும் ஏன்னா மிக்சிங்கில் படம் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் ப்ராப்பராக இருக்குல்ல அங்கே ஸோ எல்லாம் எல்லாம் ஃபைனல் பண்ணுறாங்க அங்கே உட்காந்து பார்த்து படத்தை பார்க்க டிசைட் பண்ணி லாக் பண்ணுற மாதிரி தான் டம்மியாக என்ன பண்ணுவோம் ரிலீஸ் டேட்டை பொறுத்து இப்போ இது பண்ணிட்டு இருக்கும் ரிலீஸ் டேட் போட்டாங்கன்னா டம்மியான ஒரு கண்டென்ட் ரெடி பண்ணி பேசிக் மியூசிக்கோட பேசிக்காக ஒரு ரஃபாக ஒரு கண்டென்ட் பண்ணி சென்சார் ஃபஸ்ட்டு அமுச்சிருவாங்க சென்சார் அதுக்குன்னு நடந்துட்டு இருக்கவில்ல இன்னொரு சேலண்டாக இன்னொரு கேப் நடக்கும் ஏன்னா சென்சார் பண்ணுறது வந்து இப்போ டிஜிட்டல் நம்ம ப்ராசஸ் மாறிடுச்சு ஸோ ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் சென்சார் முடிஞ்சால் அதுக்கு ஒரு பேசிக் கண்ட் ரெடி கண்டென்ட் ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நான் என்ன பண்ணுவோன்னா இப்போ டப்பிங்க்கு போகும்போதே எடிட் பண்ணும்போது மேக் மேக்ஸிமம் ஷார்ட்ஸ் மைண்டில் இருக்கும் போது ஏன்னா டப்பிங் போகும்போது ட்ரைலர் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ட்ரைலருக்கான ஷார்ட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ஷார்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஷார்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் என்ன கதை சொல்லணும் ஆடியன்ஸ்க்கு இந்த படத்தை ஸோ எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் டிசைட் பண்ணணும் டீசர் ஒன்று ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் ட்ரைலர் ஒன்று ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் டீசருக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கலாம் ட்ரைலர் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ டீசர் தான் ஸ்லோ பேஸில் போகுதுன்னா ட்ரைலர் ஃபாஸ்ட் பேஸில் இருக்கலாம் ஸோ டீ அப்போ அப்படி டிசை அப்படி டிசைட் பண்ணது தான் ட்ரைலர் எடிட் பண்ணி டீசர் எடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு திடீர்னு வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது புதுசாக பண்ணலாம் யூஸ்வலாக ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இன்ட்ரடக்
பிக்சரு சவுண்ட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அட்மாஸ் அந்த மாதிரி அவுட் எடுத்து நம்ம கண்டென்ட் கியூபில் கொடுத்து அங்கே ஒரு எடிட் ஷோ ஃபஸ்ட்டு எடிட் போய் படம் பார்க்கணும் அதாவது ப்ரொடியூசருக்கு முன்னாடிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம கொடுத்த கண்டென்ட் பிக்சர் அண்ட் சவுண்ட் ப்ராப்பர் சிங்கில் இருக்கானு இப்போ இது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் பிக்சரும் சவுண்டும் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதில் ஒரு ஃப்ரேம் கூட கையில் கூடாது நீங்கள் கண்டென்ட் கொடுத்துருவோம் அதில் கரெக்ஷன் தான் பண்ணக்கூடாது கரெக்ஷன் பண்ணால் அந்த ரீலை திருப்பி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி சவுண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ஷன் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் ஏன் சொல்லுறனா எடிட்டிங் ஆச்சு நம்ம ஒரு ஒரு ஷார்ட் இந்த ஷார்ட்டை கட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் சவுண்டில் கண்டுபிடிக்க முடியாது சவுண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு பேஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்கும் அதில் போய் நீங்கள் கட் பண்ணால் ஜம்ப் வரும் ஸோ அதனால் ஃபைனல் முடிஞ்ச அளவுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ப்ராப்பர் லாக் பண்ண கண்டென்ட் நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா ப்ராப்பர் மெசேஜ் கூட தேட்டர் இருக்கும் அப்புறம் என்ன என்ன கியூபில் போய் படம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்க ஃபீலாக இருக்குது இந்த தான் கேரக்டர் கன்வே ஆடு ரீஒர்க் பண்ணிங்கன்னா மிக்சிங்கில் சவுண்ட் எல்லாமே ஜம்ப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது அது அந்த ப்ராசஸ் வந்து பெரிய ப்ராசஸ் ஆகிடும் அந்த ப்ராசஸ் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இது இது ஃபைனல் லாக் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லாம் ப்ரொடியூசர் லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேட்டர் போகிறது தான் கண்டென்ட் இதுதான் அதோட ஃபுல்